Alejandra Toledano, las sonrisas más sinceras. Mi hermana, Cassandra, acababa de graduarse en el colegio, pero no quiso acudir a la universidad, ya que decía que con su herencia tendría de sobra para vivir ella y tres generaciones después. Cassandra y yo decidimos abrir una boutique cerca de Rodeo Drive, con el objetivo de que nuestros clientes tuvieran un poderío económico elevado, ya que nuestra ropa era bastante cara. Dos años más tarde, nuestra boutique iba muy bien. Habíamos aumentado el tamaño del local y los beneficios no hacían más que crecer. Poco a poco íbamos ganando fama en el mundo de la moda y en las redes sociales también. En Instagram contábamos con 124.000 seguidores, los cuales no hacían más que subir. Hasta que un día empezamos a notar que nuestra clientela comenzaba a bajar. Nuestra boutique estaba subiendo en una pequeña cuesta. Tenía una entrada privada en la cual había un gran cartel con el nombre de nuestra tienda para indicar a los clientes que nuestra tienda estaba ahí. Un día después de haber cerrado la tienda, Cassandra y yo nos disponíamos a salir cuando vimos que nuestro letrero estaba tapado con ropa. Bueno, más bien harapos, a aquella no se le podía llamar ropa. Aparcamos justo enfrente del cartel y cuando nos dispusimos a quitar lo que estaba tapando el letrero, un hombre con una frondosa barba y una mirada un tanto frenética nos dio un susto de muerte. Cassandra salió corriendo a llamar a la policía, pero yo me quedé paralizada. El hombre me explicó que estaba viviendo en los cubos de basura de la parte trasera de la tienda y que a veces se colaba en nuestra tienda para lavar su ropa pero me juró que nunca nos había robado nada. Empezó a quitar la ropa del letrero de la tienda y me di cuenta de que no estaba limpia. Debió de notar que alquilé la ceja porque me dijo que ayer no estaba utilizando la lavadora ya que estaba estropeada para lavar lo que creo que eran unos pantalones. Poco después volvió Cassandra, acompañada de policías, los cuales hablaron con el mendigo y le explicaron que era propiedad privada y que no podía dormir ahí. El hombre asintió y se puso a recoger sus pocas pertenencias, metiéndolas en una bolsa de basura. Los policías se marcharon en cuanto el mendigo terminó de recoger sus cosas. Entonces fue cuando el mendigo me dio las gracias por no haberle contado a la policía que se había estado colando en la tienda, ya que podrían haberlo arrestado. Antes de que pudiese decir nada, intentó sonreír, pero una mueca de dolor le interrumpió. Me di cuenta de que tenía solo unos diez dientes, con grandes heridas en la boca, pero su expresión era bien intencionada, sincera. Sin pensarlo dos veces, le ofrecí una ducha en el baño de la tienda, la cual aceptó. No tuve ni que guiarle. Ya me imagino que no sería la primera vez que había utilizado nuestro baño. Mientras se duchaba, hablé con Cassandra y decidimos ayudarle. Le vestimos con ropa de la boutique y le, y le llevamos a una peluquería de rodeo drive para que le arreglaran la barba y le cortasen el pelo. Al entrar en la peluquería, todos se dieron la vuelta. Aunque llevase puesta la ropa de nuestra boutique, seguía teniendo un aspecto bastante descuidado. Al principio no querían atenderle, ya que los clientes que se encontraban dentro del local lo estaban mirando con desprecio. Pero los peluqueros finalmente aceptaron cortar y arreglarle la barba y el pelo. Una vez terminaron, estaba irreconocible. Seguía teniendo unas grandes bolsas debajo de los ojos y arrugas en la frente, pero parecía un hombre completamente distinto. Cuando vio su reflejo en el espejo, se le pusieron los ojos como platos. Como el resto de nosotros, no podía creer lo que estaba viendo. Su expresión de sorpresa pronto se convirtió en una sonrisa, dejando al descubierto la poca higiene dental de su boca. Cassandra y yo nos ofrecimos a llevarla a nuestra dentista para ver si podíamos encontrar una solución, pero él no quiso. Dijo que su sonrisa era parte de su historia, ya que era una sonrisa sincera, pero a la vez contaba una historia. Cassandra y yo no lo entendimos, pero asentimos de todas formas. Nos ofrecimos a llevarla al albergue más cercano y este nos dijo que llevaba tiempo buscando, pero que no le aceptaron en ninguno. Puede que fuese por su antiguo aspecto, pero con este era imposible que le rechazasen. Cassandra y yo le acompañamos hasta adentro y le ayudamos a rellenar los formularios. Le dimos nuestros números de teléfono a los responsables del albergue, ya que nuestro nuevo amigo no tenía móvil, por si necesitaba cualquier cosa. Antes de marcharnos, nos dio un fuerte abrazo y nos dio las gracias demasiadas veces. Durante el trayecto de vuelta a casa, ni Cassandra ni yo dijimos nada, pero las dos estábamos sonriendo. Poco después, decidimos destinar un porcentaje de las ganancias de la boutique a una ONG que ayudaba a las personas sin hogar. Pasados unos meses, decidimos pasarnos por el albergue donde habíamos dejado a aquel señor que nos había hecho abrir los ojos y ver que en el mundo hay mucha gente que vive en condiciones ínfimas y que hay muchas maneras en las que se les puede ayudar. Queríamos ir a darle las gracias por habernos hecho mejorar como personas y para ver qué tal le estaba yendo. Pero cuando llegamos al albergue, el dueño nos dijo que se había marchado el mes pasado ya que había conseguido un trabajo en un restaurante y que se había marchado a un piso pequeño compartido con un par de compañeros de trabajo. No volvimos a ver a aquel hombre. Pero gracias a él, Castandra y yo empezamos a ser mucho más agradecidas por lo que teníamos y nuestro objetivo dejó de ser ganar muchísimo dinero. Ahora era el ayudar a los demás, ya que nunca fuimos tan felices como un día en que se nos miró al espejo sonriendo, contagiando esa sonrisa a todas las personas del local. Sonrisas sinceras.